Okey, so seterusnya uh, kontrak yang seterusnya adalah kontrak tawarruk uh, yang kita banyak kali sebut tadi tentang tawarruk atau nama lainnya komoditi murabah. Okey, tawarruk merujuk kepada transaksi jual beli komoditi atau aset berasaskan pembayaran tangguh secara murabah. Okey, murabah pun semua dah tahu kan, harga kos aset tambah dengan maju keuntungan ataupun boleh jadi juga musawamah iaitu jual beli yang tidak mendedahkan harga kos aset dan maju keuntungan daripada penjual kepada pembeli. Okey. Dan kemudian, komoditi atau aset tersebut akan dijual secara tunai kepada pihak ketiga. Iaitu selain pada penjual asal bagi mendapatkan tunai. Okey, dikenali sebagai komoditi murabah. So, uh, kontrak ini biasanya digunakan pakai dalam uh, struktur produk uh, fixed deposit, uh, financing, asset management, risk management uh, dan juga uh, apa tu personal financing, home financing, kad kredit. Okey. So, uh, konsep murabah adalah satu bentuk jual beli mengharuskan penjual memberikan informasi kepada pembeli tentang biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan harga pokok pembelian. Uh, ini semua dah tahu kot. Okay. So, uh, tapi dalam komoditi murabah ini, dia melibatkan komoditi iaitu aset dan juga melibatkan broker. Okay. So, apa MO tawaruk ini? Okay. Yang pertama, katalah kita nak buat pembayaran peribadi. Okay. So, nak buat pembayaran peribadi, kita jumpa bank lah kan? So, Pergi bank, ok bank suggest kita gunakan kontrak tawarruk atau merabah komoditi Komoditi merabah Ok, so bank dia akan beli komoditi daripada broker A katakan secara tunai Sebab bank ada duit kan So bank akan beli daripada broker A Ok, so bank akan jual komoditi yang Komoditi tadi kata kita ambil uh, kelapa sawit, satu tan katakan So bank akan uh, on paper eh, On paper eh so, Okey, so bank akan jual a uh, kelapa sawit satu tan tadi kepada pelanggan iaitu kita. Okey, secara uh, bayaran tangguh. Ah uh, maknanya ini uh, apa tu? Secara murabahlah. Kan. Okey, dan seterusnya bank takkan kita bukannya kita bukannya nak kelapa sawit satu tan, kita nak buat apa kelapa sawit satu tan? Tak ada function untuk kita. Betul tak? So apa yang berlaku? Bank akan sebagai ejen kat sini bank akan bertindak sebagai ejen bank akan jual pula komoditi tersebut kepada broker lain iaitu dalam kes ni broker B lah secara tunai ok so duit tunai tersebut bank akan gunakan uh, untuk bayar kepada pelanggan sebab tadi kita nak cash betul tak ini ada mula-mula tadi kita nak pembiayaan peribadi kalau kita nak 200 ribu katakan so bank ambil duit tu dan itulah pembiayaan peribadi kita kan. So, kita akan bayarlah setiap bulan kepada bank katalah selama 10 uh, 5 tahun uh, secara ansuran dengan keuntungan dengan kadar kos murabah tadi lah. Kan? Okey. So, uh, ini ada isu juga. Uh, isu lain katalah bank sebagai ejen gagal jual kepada broker B. So, apa yang akan berlaku? Bank akan ambil minyak kelapa sawit satu tan hantar kepada pelanggan. Kan? <laughs> Atau uh, pelanggan akan jual balik lah minyak satu tan tu kepada bank. Ha, itu ada isu dekat situ lah. Ha, tapi sebab kita ada bursa suka sila yang agak kompetitif lah kat situ. Man. So, tak ada masalah sangat lah. Okay. So, sebenarnya ujrah. So, ujrah merujuk kepada komisen atau yuran yang dikenakan pada pembayaran untuk satu perkhidmatan oleh bank. Okay. So, ujrah digunakan dalam pembayaran kad kredit atau arahnu. Okay. Seterusnya, kod atau kon kontrak hutang. Okey, di antara pemberi dan peminjam. So, pemberi pinjam maksudnya akan memberi pinjaman atas dasar ihsan. Ha, ini kot hasan lah. Ha, so, ha, pembayaran, pembayaran yang gunakan adalah kad kredit dan arah nu. Okay, kalau kita bayar on time, maknanya sebelum tempoh masanya, tak ada masalah. Dan tak ada dikenakan ha, takwit atau denda. Okay, ha, dan kalau tengok yang baru-baru ini, Bank Islam ada keluarkan satu produk pinjaman berteraskan uh, Qadul Hasan kepada SME. Ini satu yang patut dipuji lah. Uh, maknanya Bank Islam akan beri pembayaran tanpa faedah kepada SME. Okay. So dari sini lah maknanya kita tengok sini, daripada sini lah. SME tu sebab sekarang SME susah dengan susah kan. So Bank Islam sediakan kemudahan pembayaran tanpa, tanpa faedah. So In the long term, dalam jangka masa yang panjang, uh, Bank Islam agak bijak di situ sebab dia akan bertindak mewujudkan hubungan. Orang akan 
peminjam SME itu sendiri akan rasa terhutang budi dan akan terus menggunakan bank Islam sebab bank Islam tolong dia masa susah kan so bila biasanya kita ni kalau kita orang tolong kita masa susah kita akan ingat masa kita senang kita akan ingat ok ok so MO Ujrah dan Kod ni ha, ni biasalah Kod contohnya bank ha, kita nak gunakan ha, kita nak dapatkan mudahan kad kredit dengan ha, bank So, bank akan sediakan akaun kad kredit berdasarkan kelayakan. Okay, akaun ni berdasarkan kelayakan eh. <laughs> Maksudnya kita tak boleh cakap suka-suka hati yang saya nak kredit limit RM500,000. Tak boleh, tak boleh. Kredit limit tu bergantung kepada uh, kelayakan kita lah. Gaji, kita tengok kita punya komitmen dan sebagainya. Okay, so uh, pelanggan iaitu kita akan gunakan kad kredit tersebut kepada peniaga untuk pilihan barang. Ini ikutlah kita beli dekat Shopee ke, kita beli dekat Lazada ke kita pergi kedai makan ke kan maknanya kita tak bayar secara tunai kita bayar secara kredit kan ok so um, jumlah pembiayaan yang diberi atas akad kod antara bank kepada pelanggan ok so kita akan bayar jumlah yang digunakan atas akad kod so ujrah akan dikenakan atas perkhidmatan tertentu ok so biasalah uh, memang kalau kad kredit ni dia ada ada service fee dan sebagainya tapi uh, ada juga kad, kad kredit yang dia apa tu mansuhkan ha, tu bergantung bergantung kepada bank ok ok seterusnya ini untuk perkiraan deposit ok so macam mana kita nak kira hibah katakan so ha, contohnya nak kira hibah kita tengok ha, pertama ha, ambil kali sikit oh, dah pakai merah tak boleh ok so kita akan ambil baki akhir bulan kita akan darab dengan kadar keuntungan dan juga tempo. Okey. Okey. So pertama kita explain pasal tempo lah kot. Tempo senang sikit. Okey. So tempo merujuk kepada tempo yang kita letakkan. Tempo duit tu ada dalam akaun. Kan? Bahagi dengan 365 hari. Okey. So katalah temponya kita letakkan duit itu selama 6 bulan. 6 bulan dah telah 180 hari. So 180 over 365. Okey. Tu senang. Kadar keuntungan. Okey. Kadar keuntungan ni bergantung lah. Kan? So kalau macam yang ambil fixed deposit uh, Itu dah Dia dah Sebab dia guna kontrak tawaruk Dah jelas kat situ Mungkin dia kata 3% Atau 4% dan sebagainya Okay So uh, Baki akhir bulan Baki akhir bulan biasa lah kan Okay uh, Ada juga yang gunakan Baki terendah setiap bulan Itu bergantung Okay Selepasnya uh, Untuk mudarabah Okay so pertama kita perlu tengok nisbah. So nisbah yang sudah di persetujui. Kalau 40, 60 atau 50, 50, 70, 30 bergantung. Kan? So keuntungan dia ikutlah nisbah masing-masing. Ha ni simple basic matematik. Okey. So ah uh, seterusnya jumlah keuntungan bersih sama dengan pendapatan tambah hasil minus belanja. Ha ni biasa lah kot kan. Revenue tambah hasil ah uh, Menu bukan pendapatan Pendapatan ialah Pendapatan tambah hasil Okay So pendapatan tambah hasil Minus belanja Kan Minus expenditure Okay Baru kita dapat yang bersih ha, Ini sebelum Diagihkan keuntungan eh Okay Okay Seterusnya untuk Perkiraan pembiayaan Okay So uh, Kalau nak tengok jumlah Pembiayaan bank Okay So uh, Jumlah keuntungan bank, kita tengok jumlah pembayaran darab dengan kadar keuntungan darab dengan tempoh pembayaran. Okay. So, ada tiga elemen kat sini. So, pertama jumlah, kedua kadar dan ketiga tempoh. Okay. Jumlah pembayaran keseluruhan sama dengan jumlah pembayaran tambah jumlah keuntungan bank. Ha, ni apa tu nampak. Kalau buat calculation dia simple lah kot Tengok ni apa banyak sangat formula-formula ni ha, Ini saja untuk kita fahami saja. Okay So kalau kena tengok Nak kira Ansuran bulanan pula macam mana So ansuran bulanan sama dengan jumlah bayaran keseluruhan Over tempoh pembayaran times 12 bulan Okay So takwit Okay takwit adalah satu ha, Bahasa lainnya Bahasa lainnya apa Denda Okay So katalah denda 1% Times Jumlah tunggakan Times tempoh. Tempoh adalah jumlah hari tertunggak over 365 hari. Okay. So, uh, seterusnya Ibrak. Uh, so, uh, Ibrak ini yang digunakan dalam home financing yang kita bincang tadi. Tentang BBA tadi kan. Uh, yang apa tu bank bagi discount tadi tu. Okay. So, formula dia N 
n plus 1 over n n plus 1 times ni berlaku dengan bank so bagi bulan akhir dengan kesalahan buah lain ok kesimpulannya ok dah habis lah tentang prinsip pembangkan islam akaun dan pembangkan islam ni ok so setiap individu diberi pilihan untuk menggunakan perkhidmatan perbankan sama ada patuh syariah atau tak ok so dekat Malaysia ni kita ada dual, dual banking system kan kita dah cakap kita ada konvensional dengan islamik so technically terpulang kepada kita kan Uh, cuma sebagai muslim uh, kita dah disediakan produk yang patuh syariah kan uh, dan produk patuh syariah ni produk yang halal lah kan uh, cumanya uh, apa tu walaupun uh, ia patuh syariah kan uh, halal is not the same as ethical kan uh, sebab tu ada isu juga kan So Islamic bank, uh, Islamic banking practice in Malaysia is a halal financing, no issue with that. But the problem is is that ethical. That's another question lah. Uh, itu persoalan lain lah yang perlu kita bincang dan jawab. Okay. So nak mudah, tak nak fikir panjang. Okay, cambil je lah Islamic financing sebab halal. Okay. So uh, tapi at the same time kalau nak susah sikit kita perlu berjuang lah untuk menjadikan islamic financing itu bukan islamic financing itu bukan setakat halal tapi kita nak juga jadikan dia sesuatu yang beretika yang ethical ok ok so ini rujukan dan sebagainya sekian terima kasih kita jumpa minggu hadapan insyaAllah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh